Hi friends, welcome to Santa Tech Spot. In this video, we will talk about function overloading and function overriding. So, the function overloading and function overriding are the same thing. We will talk about the function overloading and function overriding. The polymorphism is the same thing. What is the polymorphism? It is the same thing. So, if you know about the polymorphism, we will talk about the channel. So, I will give you an introduction to this video. The polymorphism is the same thing. Many shapes are the same thing. For example, ஒரு ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் பட் நம்ம டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆர் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஆஃப் இன்புட் கொடுக்கறத டிபெண்ட் பண்ணி அது நமக்கு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் பட் த ஆப் பட் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் சோ இது நம்ம வந்து தெளிவா ஒரு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் ஹியூமன் ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கான்செப்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோட லிங்கையும் மேலே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னா பற்றி பார்க்கலாம் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ ஜாவாலேயோ இல்லாட்டினா எனி அதர் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங்கை நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி உங்களால் பைத்தானில் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா பைத்தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கை டைரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணாது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சேம் ஃபங்க்ஷனை வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து எடு எழுதுறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அதில் இருக்குதோ அதை தான் வந்து பைத்தான் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருந்தாலுமே அதை வந்து பைத்தான் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்காது ஸோ நீங்கள் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறது அதை பொறுத்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இறந்து தான் வரும் ஸோ நான் இப்படி தியரியாக சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாது கண்டிப்பாக ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங்க நம்ம மற்ற லாங்குவேஜ் பண்றேன் <laughs> கமா ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு பிரிண்ட் ஏ ஸோ இதில் வந்து பிரிண்ட் ஏயோட வேல்யூ வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு நம்ம வந்து டூ ஃபங்க்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேம் ஃபங்க்ஷன் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங் அப்படின்ட்டு மற்ற லாங்குவேஜில் சொல்லுவோம் ஸோ அதே இதை இப்போ பைத்தான இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஓபி ஜே ஈக்குவல் டு டெமோ ஆஃப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஓபிஜே டாட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு வந்து எந்த ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணாததுனால எம் எதுவுமே கொடுக்காம வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப்யூஎன் ஆஃப் ஸோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ டென் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவை கொடுத்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து நார்மலாக மற்ற ஊப்ஸ் லாங்குவேஜில் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லடிங்க டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மிஸ்ஸிங் ஒன் ரெக்யூட் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து வருது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணுறேன் ஸோ பைத்தன்னோட இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த டெஃப் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற இதை வந்து அது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தான் அது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்குது இந்த கிளாஸுக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் இப்போ இருக்குது அப்படிங்கிறத கணக்கில் எடுத்துக்குது அதனால் நம்ம இங்கே வந்து ஓபிஜி டாட் ஃபன் ஆஃப் அப்படின்னுட்டு எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுமே பாசமாக அதை பாஸ் பண்ணாமல் அதை கால் பண்ணுறோம் அப்படி கால் பண்ண பண்றதுனால இங்க வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் அது வந்து ரிசீவ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ரிசீவ் பண்ணாததுனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எரர் வருது ஸோ என்ன எரர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் ஒன் ரெக்யூட் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னுட்டு ஸோ அதுக்கு பதில இப்போ நீங்கள் இதுலேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒன் அப்படின்னு சாரி இங்கே இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இதுலேயும் வந்து ஒரு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் அப்புறம் வந்து டென் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ரெண்டுமே இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னுட்டு ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலுமே லாஸ்ட்டாக எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அதை தான் வந்து இன்டர்பிரேட்டர் எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பைத்தானில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இத
மேக்ஸிமம் நான் வந்து த்ரீ நம்பர்ஸ் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு மூணு வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சாரி மூணு வேரியபிளை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு வேரியபிள் வேரியபிளுக்குமே நான் டிஃபால்ட்டாக வேல்யூ நன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துப்பேன் ஸோ நம்ம அங்கே வந்து அங்கேருந்து வேல்யூ பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே ரீ ரீஅசைன் ஆயிரும் ஸோ நான் இப்போ வந்து மூணு இதுக்குமே டிஃபால்ட்டாக நன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பிரிண்ட் சி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏபிசி மூணையுமே ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட கிரியேட் பண்ணி நான் அதை காமிச்சிடுறேன் டெமோ ஆஃப் OPJ dot sum of 10, 20, 30. ஓகே நம்ம வந்து அங்கே த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே வந்து த்ரீ ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம சாரி இது பைத்தான் டூ பாயிண்ட் செவனில் போடுற மாதிரி நம்ம போட்டோம் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த அவுட்புட் வந்து நமக்கு வந்து வந்திருக்குது பட் இப்போ இதே இது நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ நான் வந்து டூ நம்பர்ஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் என்ன எரர்னா இன்டென் நன் டைப்பை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எரர் வந்து வரும் பட் இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுறீங்க நீங்கள் டூ வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு பட் இந்த இது இந்த அடிஷனில் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்து வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் வந்து போடுறோம் என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நன் நான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் அண்ட் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நன் நான் செக் பண்ணுறோம் அண்ட் சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நன் நான் செக் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏபிசி மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷன் பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று நம்மளுடைய கேஸ் படி த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸுமே நம்ம கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ அது ஒரு எல்யூஃப் போட்டு ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நன்னான்னு பார்க்குறேன் அண்ட் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நன்னான்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டு தான் நான் செக் பண்ண செக் பண்ணுறேன் ஏன் இந்த ரெண்டையும் செக் பண்ணால் சியை செக் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோன்னா அது ஏ அண்ட் பிக்கு மட்டும் தான் வரும் ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஏ ஈக்குவல் டு சாரி சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்ஸில் போட்டு சி ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து இப்போ நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துறேன் பண்ணுறேன் சாரி இதில் கோலன் மிஸ்ஸிங் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்துருக்குது ஸோ அதே இதில் இப்போ நான் வந்து ஒரு டூ ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டின்னு வந்துருக்குது அதே போல் இப்போ ஒன் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்க நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த வேல நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பட் டேரெக்டாக உங்களால் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்க பைத்தான் நல்லா அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் மாதிரி கிடையாது ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு கிளாஸுக்கு டிரைவ் பண்றதுக்கும் டெமோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அது இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ரெண்டு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் டெமோ ஆஃப் ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் என்ன சாரி டெமோ ஒன் ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டெஃப்
ஓகே வேணும் ஃபஸ்ட் வந்து பாஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் எதையுமே பண்ணலை அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெமோ அப்படிங்கிறத இந்த டெமோ அப்படிங்கிறது பேரண்ட் கிளாஸ் இந்த டெமோ அப்படிங்கிறது இந்த டெமோ ஒன்றுங்கிறது சைல்டு கிளாஸ் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து இங்கே ரிட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேரண்டை வந்து சைல்டில் இன்கரேட் பண்ணிவிட்டு நான் எங்கே பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு டெமோ ஒன் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஓபிஜே டாட் ஃபன் ஆஃப் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ ஒன்றுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் டெமோ டெமோவில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரன் இதில் வந்து டபுள் கோட்ஸ் மிஸ்ஸிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மிஸ்ஸிங் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெமோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது கால் ஆகிருக்குது ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் இது இது நார்மல் இன்கரிட்டன்ஸ் தானே நம்ம தான் டிரைவ் பண்ணிட்டா அந்த பேரண்ட் கிளாஸில் சைல்டு கிளாஸில் டிரைவ் பண்ணிட்டா தான் நமக்கு எல்லாமே வந்துருமே இது இன்கரிட்டன்ஸ் தானே இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு ரைடிங் இருக்குது இவ்வளோ தானே அப்படின்னா ஸோ இது இல்லை இப்போ நான் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த எஃப்யூஎன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டெமோ கிளாஸில் மட்டும் வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ இதே இது நான் இங்கே பாஸ் கொடுத்துருக்கதுக்கு பதிலாக இங்கே அதே கிளாஸை நான் வந்து கொடுக்குறேன் டெஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப் அப்படின்னுட்டு அதே கிளாஸை நான் இங்கேயும் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட் டெமோ ஒன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெமோ ஒன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு ரன் ஆகுது டெமோ கிளாஸுங்கிறது கைட் ஆயிடுச்சு ஸோ பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸை டிரைவ் பண்ணும்போது ரெண்டு கிளாஸ்லேயுமே சேம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னா அந்த டிரைவ் பண்ண கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை தான் பைத்தான் வந்து எடுத்துக்குது சப்போஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிரைவ் பண்ண கிளாஸில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்ட் கிளாஸில் இருந்து எடுத்துக்குது ஸோ இதை தான் வந்து பை ஃபங் பைத்தான் ஓ ஃப பைத்தானில் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்காக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இது இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் உங்களுக்கு வந்து பைத்தானில் வந்து இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸோ ஜாபாவோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ரொம்ப டேரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கூட ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்க்கு தெளிவாகவே வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நம்ம வந்து வேறு வேல வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஃ